നമസ്കാരം വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം തലക്കെട്ടുകൾ നോക്കാം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും കഞ്ചാവ് എത്തിച്ച് വിൽപ്പന നടത്തിയിരുന്ന സംഘത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ നർക്കോട്ടിക് എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ പിടിയിലായി അറസ്റ്റിലായത് അടിമാലി ഇരുമ്പുപാലം സ്വദേശി കൂട്ടുപ്രതി ഓടയ്ക്ക സിറ്റി സ്വദേശി മനു ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു പ്രതികളിൽ ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും വാഹനത്തിൽ നിന്നുമായി രണ്ടേ മുക്കാൽ കിലോ കഞ്ചാവ് പിടിച്ചെടുത്തു രക്ഷപ്പെട്ട പ്രതിക്കായി തിരിച്ചിൽ ഊർജിതം പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന റോഡുകളുടെ പുനർനിർമ്മാണം മൂന്നാറിൽ എങ്ങുമെത്തിയില്ല വിനോദസഞ്ചാര മേഖല കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിൽ പ്രധാന റോഡുകളിലെല്ലാം കുണ്ടും കുഴികളും നിറഞ്ഞ ചെളിക്കുണ്ടുകൾ മാത്രം ദേശീയ പാതകളിലും അന്തർ സംസ്ഥാന പാതകളിലും ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായി നിലച്ചത് ടൂറിസ്റ്റ് ടാക്സി ഡ്രൈവർമാർക്കും തിരിച്ചടി കാഞ്ചിയാറിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിലുണ്ടായ ഉരുളുപൊട്ടലുകളും മണ്ണിടിച്ചിലും ഉണ്ടായ പ്രദേശങ്ങൾ മൈനിംഗ് ആൻഡ് ജിയോളജി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിച്ചു സർക്കാർ ഇടുക്കി താലൂക്കിൽ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സംഘമാണ് പ്രദേശത്ത് പരിശോധന നടത്തിയത് പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് ഉടൻ തന്നെ ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് കൈമാറും രണ്ടു മാസത്തിലധികമായി പാമ്പനാറിന് സമീപം കല്ലാറിൽ ജനവാസ മേഖലയിൽ ഭീതി പരത്തുന്ന കാട്ടാന കൃഷികൾ നശിപ്പിക്കുന്നത് പതിവാകുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി കല്ലാർ ഹരിജൻ കോളനിക്ക് സമീപം ഏക്കർ കണക്കിന് ഏലത്തോട്ടമാണ് നശിപ്പിച്ചത് കാട്ടാനാക്രമണം പതിവായിട്ടും ആനയെ തിരികെ കാട്ടിലേക്ക് കയറ്റുവാൻ നടപടിയില്ലെന്ന വ്യാപക ആക്ഷേപം വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകൾ പരിശോധിക്കാം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും കഞ്ചാവ് എത്തിച്ച് ചില്ലറ വിൽപ്പന നടത്തിയിരുന്ന ഒരാളെ അടിമാലി നർക്കോട്ടിക് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സംഘം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരാൾ നർക്കോട്ടിക് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വെട്ടിച്ച് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു പ്രതികളിൽ ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും വാഹനത്തിൽ നിന്നുമായി രണ്ടേ മുക്കാൽ കിലോ കഞ്ചാവ് നർക്കോട്ടിക് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിടിച്ചെടുത്തു അടിമാലി ഇരുമ്പുപാലം സ്വദേശി കലൂർ തെക്കേതിൽ വീട്ടിൽ ഷിഹാബ് ഇല്ലിയാസിനെയാണ് ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയോടെ നർക്കോട്ടിക് സംഘം ഇരുമ്പുപാലം ടൌണിൽ നിന്നും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് ഷിഹാബിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന അടിമാലി ഓടയ്ക്ക സിറ്റി സ്വദേശി കാരക്കാട്ട് വീട്ടിൽ മനു മണി നർക്കോട്ടിക് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വെട്ടിച്ച് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു ഇരുവരും സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന മനുവിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കെ എൽ ഇരുപത്തിയൊൻപത് ബി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചാം നമ്പർ ലോഗൻ കാറിൽ നിന്ന് ഒരു കിലോ അറുനൂറ് ഗ്രാം കഞ്ചാവും മനുവിന്റെ ഓടയ്ക്ക സിറ്റിയിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു കിലോ നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം കഞ്ചാവും നർക്കോട്ടിക് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിടിച്ചെടുത്തു ഏറെ നാളായി പ്രതികൾ നർക്കോട്ടിക് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് നർക്കോട്ടിക് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ എം കെ പ്രസാദ് പറഞ്ഞു ഇരുമ്പുപാലത്തും അതുപോലെ തന്നെ അടിമാലി അടിമാലി മൂന്നാർ ഭാഗങ്ങളിലും ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന നടത്തുന്നതായിട്ടുള്ള വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് ഷാഡോ പാർട്ടി വിശദമായിട്ടുള്ള വിവരം ശേഖരിച്ചിരുന്നു ആ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസ് എടുത്തത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും കഞ്ചാവ് എത്തിച്ച് അടിമാലിയിലും ഇരുമ്പുപാലത്തും വിൽപ്പന നടത്തുകയാണ് പ്രതികളുടെ രീതി കഞ്ചാവ് വാങ്ങാനെന്ന വ്യാജനെ പ്രതികളെ സമീപിച്ചാണ് നർക്കോട്ടിക് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇവരെ വലയിലാക്കിയത് നർക്കോട്ടിക് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ എം കെ പ്രസാദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് ഷിഹാബിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് ഷിഹാബിന്റെയും മനുവിന്റെയും പേരിൽ വേറെയും ചില കേസുകൾ ഉള്ളതായും ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട മനുവിനായി അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയതായും നർക്കോട്ടിക് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ അടിമാലി യു ഡി എഫ് ആണ് ശരിയെന്ന് ജനം തിരിച്ചറിഞ്ഞെന്ന് ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് എം പി ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയാണ് ശരിയെന്ന് ജനം തിരിച്ചറിഞ്ഞെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ജാതിമത രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി വോട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ജയിപ്പിച്ചതെന്നും ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് എം പി മാങ്ങാത്തൊട്ടിയിൽ പറഞ്ഞു വോട്ടർമാരെ നേരിൽ കാണുന്നതിനും പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനും പരാതികളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്നതിനുമായി രാജാക്കാട് സേനാപതി ഉടുമഞ്ചോല പഞ്ചായത്തുകളിൽ നടത്തിയ ബഹുജന സമ്പർക്ക യാത്രയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജനകീയ വിഷയങ്ങളിൽ താൻ എന്നും നാട്ടുകാർക്കൊപ്പം ഉണ്ടാകുമെന്നും ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് ഉറപ്പു നൽകി അത്യുജ്വലമായ ഭൂരിപക്ഷം അത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയത് എന്നും സ്ഥാനാർത്ഥി എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് വിജയിച്ചു കയറാൻ സാധ്യമായത് എന്നും ഉള്ള ഉറച്ച ബോധ്യത്തിൽ തന്നെ ഈ നാടിന്റെ എല്ലാത്തരം ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഏർപ്പെടുത്തുവാനും വികസന കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളോടൊത്ത് മുന്നേറ്റം സൃഷ്ടിക്കുവാനുമുള്ള അനുഗ്രഹ ആശീർവാദങ്ങൾ നൽകണമെന്ന് വിനയമനുസരം അഭ്യർത്ഥിക്കുക പ്രളയക്കെടുതികളിൽ നഷ്ടം നേരിട്ട കർഷകരും തൊഴിലാള
മൂന്നാറിലെ റോഡുകൾ മുഴുവനും കുണ്ടും കുഴികളും നിറഞ്ഞ് ചെളിക്കുണ്ടായത് വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയാവുകയാണ് ദേശീയപാതകളും അന്തർ സംസ്ഥാന പാതകളിലും ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായി നിലച്ചത് ടൂറിസ്റ്റ് ടാക്സി ഡ്രൈവർമാർക്കും തിരിച്ചടിയായി കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് മൂന്നാർ ഉടുമൽപേട്ട അന്തർ സംസ്ഥാന പാത കൊച്ചി ധനുഷ്കോടി ദേശീയപാതകൾ എന്നിവ പൂർണ്ണമായും സഞ്ചാരയോഗ്യമല്ലാതായത് പഴയ മൂന്നാർ മുതൽ മൂന്നാർ വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ കുണ്ടും കുഴിയും നിറഞ്ഞതോടെ ചെളിവെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കാനും തുടങ്ങി വൻകരത്തങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടതോടെ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ കുഴികളിൽ അകപ്പെട്ട് അപകടങ്ങൾ തുടർക്കതിയായി മൂന്നാർ ഉടുമൽപേട്ട മൂന്നാർ പൂപ്പാർ റോഡുകൾ പൂർണ്ണമായും അടഞ്ഞതോടെ വിനോദസഞ്ചാരികൾ മൂന്നാറിൽ എത്തുന്നില്ല ഓണക്കാലം എത്തിയെങ്കിലും ഗ്യാപ്പ് റോഡ് തുറക്കാൻ മാസങ്ങൾ പിന്നിട്ടു കാലവർഷത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ റോഡ് പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതായതാണ് കാലതാമസം നേരിടാൻ കാരണം മൂന്നാർ ഉടുമൽപേട്ട അന്തർ സംസ്ഥാന പാതയിലെ പെരിയവാര പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണവും എങ്ങുമെത്തിയിട്ടില്ല തിരുവോണത്തോട് അനുബന്ധിച്ച സന്ദർശകർ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാകുമെന്ന് മൂന്നാറിലെ ടൂറിസ്റ്റ് ടാക്സി ഡ്രൈവർമാർ പറയുന്നു പ്രളയത്തിലകപ്പെട്ട വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും മൂന്നാറിലെ റോഡുകളുടെ ശോചിയാവസ്ഥ പരിഹരിക്കാൻ നാളിതുവരെ കഴിയാത്തത് വിവാദങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അധികൃതരുടെ കെടുകാരസ്ഥത വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയ്ക്ക് വൻ തിരിച്ചടിയാവും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മൂന്നാർ കാലവർഷം പെയ്തൊഴിയുമ്പോൾ ദേശീയപാത നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് അപകടാവസ്ഥയിൽ മുണ്ടക്കയം മുതൽ വണ്ടിപ്പെരിയാർ വരെ വിവിധയിടങ്ങളിലാണ് പാതയുടെ സംരക്ഷണ ഭിത്തി ഇടിഞ്ഞ് അപകടാവസ്ഥയിൽ ആയിരിക്കുന്നത് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് അടിയന്തരമായി പാതയുടെ നവീകരണം നടത്തണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായിരിക്കുകയാണ് ശക്തമായി പെയ്തിറങ്ങിയ കാലവർഷം ജില്ലയിൽ സമ്മാനിച്ചത് കനത്ത നാശമാണ് ഉരുൾപൊട്ടിയും മണ്ണിടിഞ്ഞും ദേശീയപാതയിൽ പലയിടങ്ങളിലും പാത തകർന്നിരുന്നു ഇടിഞ്ഞു വീണ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്ത് ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ച പല സ്ഥലങ്ങളും ഇപ്പോഴും അപകട ഭീഷണിയിലാണ് കൊട്ടാരക്കര ദിണ്ടിക്കൽ ദേശീയപാതയിൽ വിവിധയിടങ്ങളിലായി സംരക്ഷണ ഭിത്തി ഇടിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ വാഹനങ്ങൾക്ക് അപകടക്കണിയാവുന്നത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഒറ്റ വരിയായാണ് ഗതാഗതം നടക്കുന്നത് ഭാരമേറിയ വാഹനങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നതും രാത്രി കാലങ്ങളിൽ സംരക്ഷണ ഭിത്തി ഇടിഞ്ഞ ഭാഗം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാത്തതുമാണ് അപകടം ക്ഷണിച്ചു വരുത്താൻ ഇടയാക്കുന്നത് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് അടിയന്തരമായി പാതകളുടെ നവീകരണം നടത്താൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അഴുത ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം നിക്സൺ ജോർജ് ആവശ്യപ്പെട്ടു നിരവധി അപകടങ്ങൾ ഇതുമൂലം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പീരിമേട് മേഖലകളിൽ വളരെ ഗർത്തമായുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണുള്ളത് ആ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ റോഡിൻ്റെ ഒരു വശം ഇടിഞ്ഞിരിക്കുകയും എന്നാൽ നാമമാത്രമായ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം ചില അടയാളങ്ങൾ മാത്രം അവർ വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ മേഖലയിൽ അപകടകരമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം കൂടെ ഇതുവരെ നന്നാക്കാൻ അധികാരികൾ രംഗത്ത് വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എത്രയും വേഗം ഈ ദേശീയപാത പോലത്തെ ഈ റോഡ് അപകടകരമായി ഇടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ അടിയന്തരമായി തന്നെ ഈ വർക്കുകൾ പൂർത്തീകരിക്കണമെന്ന് ഈ അവസരം മണ്ണിടിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകൾ നിലം പതിക്കാറായി നിൽക്കുകയാണ് അമിത വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്ന ഈ ലൈനുകൾ പൊട്ടിയാൽ വൻ അപകടങ്ങളാകും സംഭവിക്കുക കോൺക്രീറ്റ് പോസ്റ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ മണ്ണിനൊപ്പം ഇടിഞ്ഞു താഴ്ന്നിട്ടുണ്ട് ഇവ അപകടരഹിതമായി നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ദേശീയപാതയിലെ വാഹനങ്ങളുടെയും യാത്രക്കാരുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ നവീകരണം ഉടൻ ആരംഭിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാവുകയാണ് കാഞ്ചിയാറിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിലുണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടലുകളും മണ്ണിടിച്ചിലും മൈനിക്കാന്റെ ജിയോളജി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിച്ചു സർക്കാർ ഇടുക്കി താലൂക്കിൽ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സംഘമാണ് പ്രദേശത്ത് പരിശോധന നടത്തിയത് പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് ഉടൻ തന്നെ ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് കൈമാറും അഞ്ചുരിലെ കല്യാണത്തിന്റെ പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രം ആറോളം ഉരുൾപൊട്ടലുകൾ ഉണ്ടായി ഇതിൽ ജനവാസമുള്ള മേഖലകളിലാണ് പരിശോധന നടന്നത് തിരുവനന്തപുരം മൈനിങ് ആൻഡ് ജിയോളജി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥ ഷിംല റാണി കട്ടപ്പന സോയിൽ കൺസർവേഷൻ ഓഫീസർ അനുലക്ഷ്മി എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് പരിശോധന ഫലം ഉടൻ തന്നെ ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് കൈമാറും തുടർന്ന് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റുമായി ആലോചിച്ചായിരിക്കും മറ്റ് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക 
ഭൂമി ഇടിഞ്ഞതും ഉരുൾപൊട്ടലുമായിട്ടുള്ള പ്രദേശം അഞ്ചുരുളിയിലെയും കല്യാണത്തണ്ടിലെയും കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലം കൂടിയാണ് കാണേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി വിഭാഗപ്പെട്ട ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റ് സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഗവൺമെൻറ്റിൽ സമർപ്പിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കണ്ടിട്ടുള്ള രണ്ടുമൂന്ന് പ്രദേശങ്ങളിലെ പ്രധാനമായും ആളുകൾക്ക് ഇനി അവിടെ താമസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സ്ഥലത്തിലേക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിനും അനുകൂലമായ ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് അവർക്കും തോന്നിയിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു കാഞ്ചിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി ആർ ശശി മുൻ പ്രസിഡന്റ് മാത്യു ജോർജ് വാർഡ് മെമ്പർ ഷീന ജേക്കബ് വില്ലേജ് അധികൃതർ തുടങ്ങിയവരും സംഘത്തിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടു മാസത്തിലധികമായി പാമ്പനാറിന് സമീപം കള്ളാറിൽ ജനവാസ മേഖലയിൽ ഭീതി പരത്തുന്ന കാട്ടാന കൃഷികൾ നശിപ്പിക്കുന്നത് പതിവാകുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി കല്ലാർ ഹരിജൻ കോളനിക്ക് സമീപം ഏക്കർ കണക്കിന് ഏലത്തോട്ടമാണ് കാട്ടാന നശിപ്പിച്ചത് കാട്ടാന ആക്രമണം പതിവായിട്ടും ആനയെ തിരികെ കാട്ടിലേക്ക് കയറ്റാൻ നടപടിയില്ലെന്നാണ് പരാതികൾ ഉയരുന്നത് ചക്കയും വാഴയും രക്ഷിക്കാനായി കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന കാട്ടാന ഒരു പ്രദേശം മുഴുവൻ ചവിട്ടി നശിപ്പിക്കുകയാണ് പകൽ മുഴുവൻ കാടിനുള്ളിൽ കഴിഞ്ഞ ശേഷം രാത്രിയാകുമ്പോൾ ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങും രണ്ടു മാസത്തിലധികമായി പാമ്പനാർ കല്ലാർ കവലയ്ക്ക് സമീപമാണ് ആനയുടെ വിഹാര കേന്ദ്രം വീട്ടുമുറ്റത്തെത്തുന്ന കാട്ടാന ഭീതി പരത്തുകയാണ് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ രാത്രി ഒരു മണി ആയപ്പോൾ ആന വന്ന് വീട്ടിന് മുറ്റത്ത് വന്ന് വാഴ ഒടിക്കുകയും വീട്ടിൽ അവിടെ കിടന്നുണ്ട് കാറുകയും ചെയ്തു ഞങ്ങൾ നില വിളിച്ചു നാട്ടുകാരെ വിളിച്ച് കൂട്ടി ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങൾ എനിക്ക് സംഭവിച്ചു അതിന് തൊട്ട് പിറ്റേ ദിവസം സൈനദിൻ സി എ എന്ന റിട്ടയർഡ് സി എ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആറര ഏക്കർ ഭൂമി ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് മുഴുവനും ഏലമാണ് വിളവെടുപ്പ് വിളവെടുക്കേണ്ട സമയമായിരുന്നത് രാവിലെ അഞ്ചര ആയപ്പോൾ കാട്ടാന ഇറങ്ങി ആ വിളവുകൾ മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ഏലത്തോട്ടം ചവിട്ടി നശിപ്പിക്കുകയും കല്ലാർ ഹരിജൻ കോളനിയിൽ താമസിക്കുന്ന സാമി ഏലം കൃഷി നടത്തുന്ന സൈനുദ്ദീൻ എന്നിവരുടെ കൃഷിയിടങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നശിപ്പിച്ചത് വിളവെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായ ഏലയ്ക്ക മുഴുവൻ ചവിട്ടി നശിപ്പിച്ചു ആറ് ഏക്കറോളം വരുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ പകുതിയിലധികവും നാശം വരുത്തി ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ കൃഷിനാശമാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ആന കൃഷിയിടങ്ങളിൽ കയറുമ്പോൾ വനപാലകരെ അറിയിച്ചിട്ടും നടപടി ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ പരാതിപ്പെടുന്നു ഈ മേഖലയിൽ കാട്ടാന ദൂഷ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടു വർഷക്കാലമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വനപാലകരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് കൃഷിക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് യാതൊരു നിയമ നടപടികളും ഇതുവരെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല പാട്ടകുട്ടിയും പടക്കം പൊട്ടിച്ചുമൊക്കെയാണ് ആനയെ തുരത്തുന്നത് രാത്രിയിൽ മൂടൽമഞ്ഞിറങ്ങി കാഴ്ച മറയ്ക്കുന്നതിനാൽ രാത്രികാല യാത്രയും ദുഷ്കരമാണ് ആനയെ കാടിനുള്ളിലേക്ക് കയറ്റിവിട്ട് കാടിൻ്റെ അതിർത്തിയിൽ ഫെൻസിങ് സ്ഥാപിക്കണമെന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം ആനയുടെ ആക്രമണം പതിവായ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി ദേശീയപാത ഉപരോധിക്കാനാണ് കർഷകരുടെ തീരുമാനം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വാർത്തകൾ തുടരും ടി വി ഹൗസിൽ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഓണം ആടി മാസക്കിഴിവ് ലോകോത്തര കമ്പനികളുടെ ഫുൾ എച്ച് ഡി എൽ ഇ ഡി ടി വിക്ക് അൻപത് ശതമാനത്തോളം വിലക്കുറവ് ഫ്രിഡ്ജ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ മൈക്രോവേവ് ഓവൻ ഹോം തിയേറ്റർ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ വാട്ടർ ഹീറ്റർ എന്നിവയ്ക്ക് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന വിലക്കുറവ് കൂടാതെ ഇ എം ഐ സൗകര്യവും മുപ്പത്തിരണ്ടിഞ്ച് എൽ ഇ ഡി ടി വികൾക്ക് വെറും ഏഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് രൂപ മാത്രം നാൽപ്പത്തിഞ്ച് എൽ ഇ ഡി ടി വിക്ക് പതിമൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് രൂപ കൂടാതെ കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം ഉൽപ്പന്നമായ ഡി ഡി എസ് ഫുൾ എച്ച് ഡി ടെലിവിഷന് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന വിലക്കുറവിൽ മൂന്ന് വർഷം വാറണ്ടിയും എല്ലാത്തരം ഗ്രഹോപകരണങ്ങൾക്കും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന വിലക്കുറവ് ടി വി ഹൗസ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ജംഗ്ഷൻ മൂന്നാർ പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് അടിമാലി വീണ്ടും വാർത്തകളിലേക്ക് കടക്കാം ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്ന നെടുങ്കണ്ടം കല്ലാർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് നേരെ രാത്രിയുടെ മറവിൽ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ ആക്രമണം ക്ലാസ് റൂം മുറികളുടെ പൂട്ട് തകർത്ത് അകത്ത് കടന്ന സംഘം ബെഞ്ചും ഡെസ്കുകളും അടിച്ചൊടിക്കുകയും മദ്യക്കുപ്പികൾ പൊട്ടിച്ചിടുകയും മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തുകയും ചെയ്തു വെള്ളിയാഴ്ച സ്കൂൾ അവധിയായിരുന്നതിനാൽ സ്കൂളിനടുത്ത് താമസിക്കുന്ന അധ്യാപകരും സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് മനസ്സിലാക്കിയവരാകാം ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം ക്ലാസ് റൂമിന്റെ പൂട്ട് തകർത്ത സംഘം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും അടിച്ചൊടിച്ചു സ്കൂളിൽ പിൻഭാഗത്ത് നാല് ലിറ്ററോളം വരുന്ന മദ്യക്കുപ്പികൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്
ഞങ്ങളിവിടെ ശർദ്ദിച്ചിട്ടേക്കുമായിരുന്നു ബെഞ്ചയിലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പറ്റിയിരിക്കുമായിരുന്നു രാവിലെ വന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പുറകുവശത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ബിയറിൻ്റെ അതിൻ്റെ കള്ളിൻ്റെ ഒക്കെ കുപ്പിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ മണം സ്മെല്ലുണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് വണമായിരുന്നു വെള്ളമൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഭയങ്കര വണമായിരുന്നു നമ്മൾ മൂക്ക് കുത്തി പിടിച്ചോണ്ടാ കഴിയതൊക്കെ ടീച്ചർമാരും കൂടിയായിരുന്നു കഴുകാൻ പിന്നെ ബെഞ്ചൊക്കെ ഞങ്ങൾ സോപ്പിട്ടും ഇതൊക്കെ കഴുകി ഇപ്പം ക്ലാസ് മൊത്തത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ കഴുകിയിട്ട് ഉണക്കാൻ ഇടയ്ക്കുക സ്കൂൾ അധികൃതർ നൽകിയ പരാതിയിന്മേൽ നെടുങ്കണ്ടം പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു സ്കൂളുകളുടെ സമീപം തമ്പടിച്ചിരുന്ന ലഹരി വിൽപ്പനക്കാർക്കെതിരെ പോലീസും എക്സൈസും ശക്തമായ നടപടിയാണ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ കൈക്കൊണ്ടത് ഇവരുടെ സംഘത്തിൽപ്പെട്ടവരാണോ ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്ന് അന്വേഷിക്കുമെന്ന് നെടുങ്കണ്ടം പോലീസ് അറിയിച്ചു കെ ഡി എച്ച് പി നല്ലതണ്ണി എസ്റ്റേറ്റിലെ തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെയും മാനേജ്മെന്റിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ചെങ്കുളം മേഴ്സി ഹോം സന്ദർശിച്ചു കമ്പനിയിലെ അറുപതോളം വരുന്ന തൊഴിലാളികളും മാനേജിംഗ് സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളും ചേർന്ന് നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളും പഠനോപകരണങ്ങളും വിതരണം ചെയ്തു കെ ഡി എച്ച് പി നല്ലതണ്ണി എസ്റ്റേറ്റിലെ അറുപതോളം ജീവനക്കാരും മാനേജിംഗ് സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളും സീനിയർ ഗ്രൂപ്പ് മാനേജർ പി പ്രമോദ് കൃഷ്ണയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ചെങ്കുളം മേഴ്സി ഹോം സന്ദർശിച്ചത് നല്ലതണി എസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ മേഴ്സി ഹോമിൽ കുറേ സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഞങ്ങളുടെ വെൽഫെയർ ഓഫീസർ ലീഡർഷിപ്പിൽ ഞങ്ങളുടെ ലിങ്ക് വർക്കേഴ്സ് അവരുടെ സ്വന്തം ഇൻട്രസ്റ്റിൽ കുറേ ക്യാഷ് അവർ കാശൊക്കെ പിരിച്ചിട്ട് പിന്നെ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ പിരിച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ജീവനക്കാരോട് ഒരു ദിവസം ഒരു ലഞ്ച് ഡൊണേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ അവരുടെ കൂടെ പങ്കെടുക്കാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഈ ക്രെഡിറ്റ് എല്ലാത്തിനും മുഴുവൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നിട്ട് എൻ്റെ എൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് സോ ഇവരൊക്കെയാണ് വന്ന് അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തത് സോ അവരുടെ വലിയ മനസ്സ് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് സോ അവർക്ക് ആദ്യം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു പിന്നെ വെൽഫെയർ ഓഫീസർ പുള്ളിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ചുമതല ഏറ്റ് ഞങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫ് എല്ലാവരും ഉണ്ട് സോ ഇറ്റ്സ് എ കളക്റ്റീവ് എഫേർട്ട് ആൻഡ് ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ മേഴ്സി ഹോം നടത്തുന്ന അവരുടെ എന്നോ ഒരു വലിയൊരു മനസ്സാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നത് എത്ര കഷ്ടം വന്നാലും അവർ ആ ചിരിച്ച മുഖത്തോടെ കൊണ്ട് നടത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ ഞങ്ങൾ നോക്കാൻ നേരത്തെ ഞങ്ങൾ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അത്ര ചെയ്യുന്നില്ല സോ ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഇനിയും റെഗുലറായിട്ട് കുറച്ച് എന്നോ റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ള പ്ലാനിലാണ് ചെങ്കുളം മേഴ്സി ഹോമിലെത്തി അന്തേവാസികളുമായി ഇവർ സമയം ചെലവഴിച്ചു മേഴ്സി ഹോമിലെ അംഗങ്ങൾക്കായി ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കി അവരോടൊപ്പം സ്നേഹവിരുന്നിലും പങ്കാളികളായി കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കായി പാട്ടുപാടിയും കമ്പനി അംഗങ്ങൾ സന്ദർശനം ആനന്ദകരമാക്കി സന്ദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കമ്പനി അംഗങ്ങൾ അന്തേവാസികൾക്കായി അരിയും പലവ്യഞ്ജനങ്ങളും അടങ്ങുന്ന ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും വോക്കർ ചെരുപ്പ് കുട്ടികൾക്കുള്ള പഠനോപകരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയും വിതരണം ചെയ്തു മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഗണേഷ് പ്രഭു അസിസ്റ്റന്റ് വെൽഫെയർ മാനേജർ സണ്ണി ജോർജ് ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് ഡാനിയൽ തുടങ്ങിയവർ സന്ദർശനത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ അടിമാലി നെടുങ്കണ്ടം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ഡോക്ടർമാർ ഒപ്പിട്ട ശേഷം മുങ്ങുന്നതായി പരാതി ദിനംപ്രതി നൂറുകണക്കിന് രോഗികൾ എത്തുന്ന ആശുപത്രിയിൽ ഒ പിയിൽ ഒരാൾ മാത്രമാണ് എത്തുന്നത് ഡോക്ടർമാർ ഒപ്പിട്ട ശേഷം പ്രൈവറ്റ് പ്രാക്ടീസിന് പോകുന്നതായാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആരോപണം പതിനെട്ട് ഡോക്ടർമാരുള്ള താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ഒ പിയിൽ ഒരാൾ ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് പേർ മാത്രമാണ് ജോലിക്കെത്തിയത് ഒൻപത് പേർ അവധിയിലാണെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ പറയുന്നു ഒരാൾ പനിബാധിതനായി അവധിയിലാണ് എന്നാൽ ജോലിക്കെത്തിയെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഡോക്ടർമാർ ആരും ഒ പിയിലേക്ക് എത്താതായതോടെ നെടുങ്കണ്ടം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെത്തിയ രോഗികൾ വലഞ്ഞു താലൂക്കിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നും ദൈനം ദിനം വരുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് രോഗികളാണ് എന്നാൽ രോഗികൾ ഇവിടെ വന്ന് ഒ പിയിൽ ചീട്ടെടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഡോക്ടർമാരെ കാണാൻ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡോക്ടർ മാത്രമാണ് ഇന്ന് ഒ പിയിൽ രോഗികളെ പരിശോധിക്കുകയും മരുന്ന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നൂറുകണക്കിന് രോഗികളാണ് ഇവിടെ ക്യൂവിൽ നിന്നിട്ട് അവർ മണിക്കൂറുകോളം കാത്തു നിന്നിട്ട് ഒടുവിൽ നിരാശരായി തിരിച്ചു പോയ നിരവധി ആളുകളുണ്ട് അവർ ഹാജിർ ബുക്കിൽ ഒപ്പിടുകയും ഇവിടെ നിന്ന് മാറി നിന്ന് അവരുടെ
ആഗസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായ കനത്ത മഴ കൊക്കോ കർഷകർക്ക് തിരിച്ചടിയായി വിളവെടുപ്പിന്റെ അവസാന നാളുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കൊക്കോ കായകൾ വലിയ രീതിയിൽ കേടുവന്ന് നശിച്ചത് കൊക്കോ കർഷകരുടെ സാമ്പത്തിക നിലയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു വിളവെടുപ്പിന്റെ ആരംഭത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കൊക്കോ വില പകുതിയിൽ അധികമായി ഇടിഞ്ഞതും കർഷകരുടെ കുടുംബ ബജറ്റ് താളം തെറ്റിച്ചു മഴ കനക്കുന്ന കർക്കിടക മാസത്തിൽ മലയോര കർഷകരുടെ നിത്യ വരുമാനങ്ങളിലൊന്നാണ് കൊക്കോ കൃഷി തരക്കേടില്ലാതെ കൊക്കോ കൈകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനമാണ് കുടുംബ ബജറ്റ് താളം തെറ്റാതെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നാൽ ഇത്തവണ ആഗസ്റ്റിൽ ലഭിച്ച അപ്രതീക്ഷിത മഴ കൊക്കോ കർഷകർക്കും തിരിച്ചടിയായി കൂടുതൽ മഴ കാരണം കൊക്കോ കൈകൾ പനിച്ചും കറുത്തും പോയതായി കർഷകർ പറഞ്ഞു പനിച്ച് അതിൻ്റെ കായകളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ അതുപോലെ കൊക്കോച്ചെടി മറിച്ചു പോയി അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അതിനുശേഷം വരുന്ന കടുത്ത വേനൽ കൊക്കോച്ചെടി പൂക്കാനോ കായ ഉണ്ടാകാനോ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നെയ്ത് മൂലം ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കൊക്കോയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം സാധാരണ കൃഷിക്കാർക്ക് കിട്ടിയാലാത്ത ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഭീകരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് നീക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തോടെയാണ് കൊക്കോ കായകളുടെ വിളവെടുപ്പ് അവസാനിക്കുന്നത് കൊക്കോ മരങ്ങളിൽ ശേഷിക്കുന്ന കായകൾ പനിച്ചു പോയതും വിളവെടുപ്പിന്റെ ആരംഭത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കൊക്കോ വില പകുതിയിലധികമായി ഇടിഞ്ഞതും കർഷകർക്ക് നിരാശ നൽകുന്നു മഴ മാറി കൊക്കോ മരങ്ങൾ പൂവിട്ട് കായകൾ വിളവെടുപ്പിന് പാകമാകുന്നതിലാണ് ഇനി മലയോര കർഷകരുടെ പ്രതീക്ഷ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുരിക്കാശ്ശേരി ഭീതി ഒഴിയാതെ മുളകരമേട് നിവാസികൾ ഇത്തവണത്തെ കാലവർഷത്തിൽ ഉരുൾപൊട്ടിയ മുളകരമേട്ടിൽ വീണ്ടും ഉരുൾപൊട്ടൽ ഭീഷണിയുണ്ട് അധികൃതരുടെ ഓരോ മുന്നറിയിപ്പ് വരുമ്പോഴും ഏത് നിമിഷവും എന്നും സംഭവിക്കാമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് പ്രദേശവാസികൾ ഇത്തവണത്തെ കാലവർഷത്തിലുണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശനഷ്ടമുണ്ടായ മേഖലയാണ് വെള്ളയംകുടി മുളകരമേട് മേഖല മൂന്ന് വീടുകൾ പൂർണമായും തകർന്നിരുന്നു ആളുകളെയെല്ലാം ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് അന്ന് മാറ്റിയിരുന്നു കനത്ത മഴയ്ക്ക് ശമനമായതോടെ ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങിയെങ്കിലും പ്രദേശത്ത് ഭീതി ഒഴിയുന്നില്ല കനത്ത മഴയിൽ ഉരുൾപൊട്ടിയ ഭാഗത്ത് വീണ്ടും ഉരുൾപൊട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ് നിർമ്മല സിറ്റി മുളകരമേട് മേഖലയിൽ നിരവധി കുടുംബങ്ങളാണ് താമസിക്കുന്നത് വീണ്ടും ഒരു ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ഭീതിയോടെയാണ് ഓരോ വീട്ടുകാരും ഇവിടെ കഴിയുന്നത് അത് രണ്ട് കല്ല് ഭയങ്കര ഭീഷണിയായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു പ്രദേശം ഒരു ഒന്നര മീറ്റർ വിണ്ട് കയറി ഒരു ഇതിരിക്കുകയാണത് ഈ മല രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാൻ പോയാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് നമുക്ക് ക്യാമ്പിൽ നിന്നൊക്കെ ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞു വിട്ടാണ് അപ്പുറം വീണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തും വീണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പേടിച്ച് നമുക്ക് കാരണം പത്തിരുപത്തി എട്ട് വയസ്സായ എൻ്റെ അമ്മയുണ്ട് നമുക്ക് ചെറുക്കനുണ്ട് എൻ്റെ ഭാര്യയുണ്ട് ഈ അലക്കത്തെ എല്ലാം ഭീഷണിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു കാറ്റടിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേടിച്ചിട്ട് കിടക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു ആയുഷ്കാലം മൊത്തം കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ തങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം വീണ്ടും നഷ്ടപ്പെടുമെന്നറിഞ്ഞിട്ടും എന്തും നേരിടാനുള്ള മനക്കരുത്തുമായാണ് ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ ഓരോ ദിവസവും തള്ളി നീക്കുന്നത് രാത്രികാലങ്ങളിൽ ബന്ധു വീടുകളിലും മറ്റും അഭയം തേടേണ്ട സ്ഥിതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആളുകളുടെ അവസ്ഥ രാത്രി പേടിച്ചിട്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകാനാ രണ്ടു ദിവസമൊക്കെ പോയി കിടന്നു ഇനി ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വരുവാണി വരട്ടെ ഇത്രയും കാലമൊക്കെ ജീവിച്ചില്ലേ ഇനി പോയാൽ പോട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു ദുരന്ത സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് ജിയോളജിസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കാലത്ത് സന്ദർശനം നടത്തിയിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയ ശേഷം പ്രദേശത്ത് നിന്നും മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കേണ്ട ആളുകളെ അവിടെ നിന്നും മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികൾ നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുമെന്ന് വാർഡ് കൌൺസിലർ കൂടിയായ സെലിൻ ജോയി പറഞ്ഞു ജിയോളജി എല്ലാം വന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് തരികയും വില്ലേജ് ഓഫീസർ അത് വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാമെന്നുമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നഗരസഭയും അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കണോ അതെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൗൺസിലർമാരും തയ്യാറായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് അവരെ മാറ്റി താമസിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നാൽ താമസിപ്പിക്കാമെന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ കാലവർഷ പ്രളയത്തിൽ വലിയ തോതിലുള്ള ദുരന്തം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്ന നമുക്ക് ഇത്തവണ വലിയ തോതിലുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എങ്കിലും കാലവർഷം വീണ്ടും ശക്തമായാൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ദുരന്തത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട് അധികാരികൾ വേണ്ട നടപടികൾ മുൻകൂട്ടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ ആവശ്യം മഴ ശക്തി പ്രാപിച്ചതോടെ
ഇവിടെ നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള ജല കുത്തുകളാണ് ഇത് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിരവധി ആളുകൾ ഈ ജില്ലയിൽ നിന്നും മറ്റു ജില്ലകളിൽ നിന്നും ഇവിടെ നിരവധി പേർ എത്താറുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ അവർക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഒന്ന് പിടിച്ച് കയറ് വരാൻ ഒരു വഴിയോ ഒരു വേ വേദിയോ അങ്ങനെ ഒരു നടക്കല്ലോ സ്ഥാപിക്കുവാൻ നിന്ന് വേണ്ടിയിട്ട് പഞ്ചായത്ത് ഇതുവരെയും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം അടിയന്തരമായിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വേദിയോ അല്ലെ അവർക്ക് വരുന്ന കടന്നു പോകുന്നതിന് വേണ്ടി സംവിധാനം ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പഞ്ചായത്തിനും ടൂറിസം മേഖലയിലും ഒക്കെ നേട്ടമുണ്ട് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെയും സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുടെയും അപര്യാപ്തതയാണ് പ്രദേശവാസികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് പാറയുടെ ചുവട്ടിലെത്തി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ കുളിക്കുവാനും ഇവിടെ സൗകര്യമുണ്ട് അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുവാൻ ഭരണകൂടങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുകയാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഇടുക്കി കുരിശുപാറയിലെ വിവിധ ആരാധനാലയങ്ങളുടെയും മർച്ചന്റ് അസോസിയേഷന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ സൗജന്യ മെഗാ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും വേൾഡ് ചാരിറ്റി മിഷൻ കുരിശുപാറ യൂണിറ്റ് ഉദ്ഘാടനവും നടന്നു കുരിശുപാറ മാർ ബെസേലിയോസ് യാക്കോബായ സുറിയാനി പള്ളിയിൽ വെച്ച് നടന്ന പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം പള്ളിവാസൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് തുളസി ഭായ് കൃഷ്ണ നിർവഹിച്ചു വേൾഡ് ചാരിറ്റി മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുരിശുപാറ മാർബെസോലിസ് പള്ളിയുടെയും ഹോളിക്രോസ് പള്ളിയുടെയും എസ് എൻ ഡി പി ശാഖയുടെയും കുരിശുപാറ മെർച്ചന്റ് അസോസിയേഷന്റെയും സഹകരണത്തോടു കൂടിയാണ് സൗജന്യ മെഗാ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും വേൾഡ് ചാരിറ്റി മിഷൻ കുരിശുപാറ യൂണിറ്റ് ഉദ്ഘാടനവും സംഘടിപ്പിച്ചത് കുരിശുപാറ മാർബെസോലിസ് യാക്കോബായ സുറിയാനിപ്പള്ളി ഹാളിൽ വെച്ച് നടന്ന ക്യാമ്പിൽ സൌജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിനോടൊപ്പം സൌജന്യ മരുന്ന് വിതരണവും ദന്തൽ പരിശോധനയും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിന്റെയും വേൾഡ് ചാരിറ്റി മിഷൻ യൂണിറ്റിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം പള്ളിവാസൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് തുളസി ഭായ് കൃഷ്ണൻ നിർവഹിച്ചു അവരുടെ ഒരു ദിവസം അവർക്ക് വിലപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളാണ് ഓരോ രോഗിയുടെ സമീപത്തും അവർ ചെലവഴിക്കുന്ന വിലപ്പെട്ട സമയങ്ങളാണ് ആ ഒരു ദിവസം മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുരിശുപാറയിലുള്ള ഇവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്കും ഇവിടെ കുടികളിലുള്ള ആളുകളുണ്ട് ഒരുപാട് പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ എത്തുന്നത് ഒരു മഹാ അവരുടെ ഒരു സൗമനസ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഏഴോളം പ്രമുഖ ഡോക്ടർമാരാണ് ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തത് മാർബസോലിസ് യാക്കോപ്പായ സുറിയാനിപ്പള്ളി വികാരി ഫാദർ എൽദോസ് പുളിഞ്ചുവട്ടിൽ ഹോളിക്രോസ് ചർച്ച് വികാരി ഫാദർ വർഗീസ് മറ്റത്തിൽ പള്ളിവാസൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഒന്നാം വാർഡ് മെമ്പർ പ്രേമ ജയൻ പള്ളിവാസൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രണ്ടാം വാർഡ് മെമ്പർ റോമു കെ ബി എസ് മുനിയാണ്ടി പി ആർ ശശി ബൈജു പാറത്താഴത്ത് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ അടിമാലി മഴക്കാലമായാൽ വെള്ളം തേടി നെടുങ്കണ്ടം വാട്ടർ അതോറിറ്റി ജീവനക്കാർക്ക് എവിടെയും പോകേണ്ടതില്ല ഒരു തുള്ളി പോലും നഷ്ടപ്പെടാതെ മുഴുവൻ വെള്ളവും വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഓഫീസിലെത്തും പതിറ്റാണ്ടുകളായി പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ വാടക കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓഫീസിനായി മികച്ച സൗകര്യമൊരുക്കാൻ അധികൃതർ തയ്യാറാവുന്നില്ല നെടുങ്കണ്ടം സെൻട്രൽ ജംഗ്ഷനിൽ പള്ളിവക കെട്ടിടത്തിലാണ് വാട്ടർ അതോറിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇടുങ്ങിയ രണ്ടു മുറി കെട്ടിടം ഏതു നിമിഷവും തകരാവുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഭിത്തികളിൽ വലിയ വിള്ളലുകൾ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കാലപ്പഴക്കത്താൽ ബലക്ഷയം നേരിടുന്ന ഭിത്തികൾ ഏതു നിമിഷവും നിലമ്പത്താവുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഭിത്തികളിലെ വിള്ളലുകളിലൂടെയും മഴവെള്ളം ഓഫീസിനുള്ളിൽ ഒഴുകിയെത്തും നെടുങ്കണ്ടം സെക്ഷന് കീഴിലെ വിവിധ ഫയലുകളും കമ്പ്യൂട്ടറും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും ബലക്ഷയം നേരിടുന്ന ഈ കെട്ടിടത്തിലാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവനക്കാർ ഭീതിയോടെയാണ് ഓഫീസ് മുറിയിലിരുന്ന് ജോലികൾ ചെയ്യുന്നത് ജലവിതരണ ആവശ്യത്തിനായി നെടുങ്കണ്ടത്ത് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിൽ സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിലും കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ സൗകര്യം ഇവിടെയില്ല അതോറിറ്റിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥലം ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിച്ച് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുകയോ ടൗണിൽ അനുയോജ്യമായ മറ്റ് കെട്ടിട സൗകര്യം കണ്ടെത്തുവാനോ അധികൃതർ തയ്യാറാവണം ജീർണാവസ്ഥയിലായ കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നും ഓഫീസിന്റെ പ്രവർത്തനം മാറ്റണമെന്ന് നിരവധി തവണ കെട്ടിട ഉടമസ്ഥരായ ദേവാലയ ഭാരവാഹികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ സൗകര്യപ്രദമായ പകരം സംവിധാനം കണ്ടെത്താൻ ഇതുവരെയും അധികൃതർക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല പഴയ താലൂക്ക് ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിൽ നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത മുറികളിലൊന്ന് താൽക്കാലികമായിട്ടെങ്കിലും വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് കൈമാറാൻ അധികൃതർ തയ്യാറാകണം കട്ടപ്പന ഓസാനം സ്കൂളിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മാർച്ചിൽ നടന്ന എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് കരസ്ഥമാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ആദരിച്ചു നഗരസഭാ ചെയർമാൻ ജോയി വെട്ടിക്കുഴി അനുമോദന യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
ഓസാന സ്കൂളിലെ നൂറ്റി എഴുപത് കുട്ടികൾ എസ് എൽ സി പരീക്ഷ എഴുതിയതിൽ അറുപത്തൊന്ന് പേർ എല്ലാ വിഷയത്തിനും എ പ്ലസ് നേടി ഇരുപത്തൊന്ന് പേർക്ക് ഒൻപത് വിഷയങ്ങൾക്ക് എ പ്ലസ് ലഭിച്ചു മുപ്പത്തിയാറ് ശതമാനം കുട്ടികൾ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് നേടിയത് വളരെ പ്രശംസനീയമാണെന്നും അടുത്ത ബാച്ചിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് പ്രയോജനമാകണമെന്നും ജോയ് വെട്ടിക്കുഴി പറഞ്ഞു യോഗത്തിൽ സ്കൂൾ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ ഫാദർ സുനിൽ ചെറുസേരി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു കുട്ടികൾക്കുള്ള മെമ്മറ്റോയും ചെയർമാൻ ജോയ് വെട്ടിക്കുഴി വിതരണം ചെയ്തു യോഗത്തിൽ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫാദർ കുര്യൻ നരിതൂക്കിൽ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ജോസ് വർഗീസ് അശ്വതി കെ തുടങ്ങി സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടി നടന്നു പാഴ്വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും മനോഹരമായ ശിൽപ്പങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് അത്ഭുതം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് കോവിൽമല തുണ്ടത്തിൽ കുഞ്ഞു കേശവൻ ചിരട്ടയിലും മരത്തിന്റെ വേരിലുമാണ് കേശവൻ അത്ഭുതം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് നമ്മൾ വെറുതെ കളയുന്ന പാഴ്വസ്തുക്കൾ കുഞ്ഞു കേശവന് വെറും പാഴ്വസ്തുക്കളല്ല മനോഹരമായ ശില്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വസ്തുക്കളാണ് കുഞ്ഞു കേശവന്റെ വീട്ടിലെത്തുന്നവരെ എതിരേൽക്കുന്നത് ഈ ശില്പിയുടെ കരവേരിൽ തീർത്ത ശില്പങ്ങളാണ് വീടിന്റെ ഉമ്മറത്തും വീടിനുള്ളിലും വിവിധ തരം ശില്പങ്ങളാണുള്ളത് നാം വെറുതെ തൊടിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ചിരട്ടയിലാണ് കൂടുതൽ ശില്പങ്ങൾ തീർത്തിരിക്കുന്നത് വേരിലും തടിയിലും ശില്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് വിമാനം പള്ളികൾ അമ്പലങ്ങൾ റോക്കറ്റ് മിസൈൽ പീരങ്കി പൂക്കൾ പക്ഷിമൃഗങ്ങൾ തുടങ്ങി വിവിധ ശില്പങ്ങളാണ് ഈ ശില്പി ഭാവനയിൽ വിരിയുന്നത് ചെറുപ്പം മുതൽ കരകൗശലത്തിൽ വാസനയുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ജീവിത പ്രാരാപ്തം മൂലം ഒന്നും നിർമ്മിച്ചിരുന്നില്ല പാറമട തൊഴിലാളി ആനപ്പാപ്പാൻ ലോഡിംഗ് തൊഴിലാളി തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലയിൽ പണിയെടുത്ത് കുഞ്ഞിന് രണ്ടര വർഷം മുൻപ് തളർച്ചയുണ്ടായി ഇതോടെയാണ് കുഞ്ഞ് ശില്പ നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത് ഞാനിങ്ങനെ ഓരോ ചിരട്ടയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഞാനും പഠിപ്പിച്ചതൊന്നും അല്ല സ്വന്തം മനസ്സിൽ നിന്നും ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവമാണ് അങ്ങനെ ഇത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഉണ്ടാക്കി ഓരോ സാധനങ്ങൾ കണ്ടും അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ കാണുമ്പം അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അത് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പാഴായി പോകുന്ന ചിരട്ടകളൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ പെറുക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനം പിന്നെ തടി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കുറേ ഏറെ ഇരിപ്പുണ്ട് മനസ്സിൽ തോന്നുന്നതിന് എന്തും മണിക്കൂറുകൾക്കകം ശില്പമായി മാറ്റുന്ന ഇന്ദ്രജാലമാണ് കുഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നത് കട്ടപ്പന മുളകരമേട്ടിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ട് വർഷം മുൻപാണ് കുഞ്ഞ് കോവിൽ മലയിലെത്തിയത് ശില്പ നിർമ്മാണത്തിന് സമയം മാറ്റിവെക്കുന്നതിനാൽ രോഗാവസ്ഥയ്ക്ക് വലിയ മാറ്റമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് വിൽപ്പന മുന്നിൽ കണ്ടല്ല മനസ്സിന്റെ സന്തോഷത്തിനായാണ് ശില്പം നിർമ്മിക്കുന്നത് ഒരിടത്തു നിന്നും ശില്പ നിർമ്മാണം പഠിക്കാത്ത കുഞ്ഞിന്റെ കരവിരുത് നാട്ടുകാരിൽ അത്ഭുതം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് കട്ടപ്പന നയ്യപ്പാറ സെന്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിയിൽ പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിന്റെ ജനന തിരുനാളും എട്ട് നോമ്പ് ആചരണവും സെപ്റ്റംബർ ഒന്നു മുതൽ എട്ട് വരെ തീയതികളിൽ വെച്ച് നടക്കും പെരുന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ച് സ്വർണ്ണവിലാസം കുരിശിൻതൊട്ടി കൂതാശിയും നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു എട്ടു നോമ്പ് പെരുന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ച് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയെട്ട് ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മുപ്പതിന് സന്ധ്യാ പ്രാർത്ഥന മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന എന്നിവയെ തുടർന്ന് പെരുന്നാൾ കൊടിയേറ്റ് നടത്തും ആറ് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിന് പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിന്റെ സുശോഭിത ചിത്രപ്രതിഷ്ഠയും നടത്തും പ്രകാശിതയായ ദൈവമാതാവിന്റെ ഛായാചിത്രത്തിന് മുൻപിൽ തിരുതെളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ള അവസരം വിശ്വാസികൾക്ക് ഇതിലൂടെ ലഭിക്കും ബുധനാഴ്ചകളിൽ പള്ളിയിൽ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകളും നേർച്ചവളമും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു സെപ്റ്റംബർ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെ തീയതികളിൽ വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മുപ്പതിന് സന്ധ്യാ പ്രാർത്ഥനയും വിവിധ വിഷയങ്ങൾ ധ്യാനിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥനകളും പള്ളിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും സെപ്റ്റംബർ രണ്ട് മുതൽ ഏഴ് വരെ തീയതികളിൽ രാവിലെ ആറ് മുപ്പതിന് പ്രഭാത നമസ്കാരം ഏഴിന് വിശുദ്ധ കുർബാന എട്ട് പതിനഞ്ചിന് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന എന്നിവയും പള്ളിയിൽ നടക്കും സെപ്റ്റംബർ ആറ് ആദ്യ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മുപ്പതിന് സ്വർണ്ണവിലാസം സെന്റ് ജോർജ് കുരിശുന്തൊട്ടി കുതാശ ഇടുക്കി ഭദ്രാസന മെത്രോപോലിത്ത അഭിമന്ത്യ മാത്യൂസ് മാർ തേവോദോസിയോസ് തിരുമേനിയുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ദൈവമാതാവിന്റെ സുശോഭിത ചിത്രപ്രതിഷ്ഠയും ദേവാലയത്തിന്റെ സ്വർണ്ണവിലാസത്ത് സ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്ന കുരിശുന്തൊട്ടിയുടെ
കൊടിയേറ്റ കർമ്മം നിർവഹിക്കപ്പെടുകയും പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിൻ്റെ സുശോഭിത ചിത്രപ്രതിഷ്ഠയും ആ സമയത്ത് നടത്തപ്പെടുകയാണ് കട്ടപ്പനയിൽ നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വികാരി ഫാദർ പി എം തോമസ് പുളിക്കൽ ട്രസ്റ്റി വി സി തോമസ് വാഴപ്പറമ്പിൽ സെക്രട്ടറി ജോർജ് ജേക്കബ് കൊച്ചേരിയിൽ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ വി ടി വർഗീസ് വാഴയിൽ ജേക്കബ് കുര്യൻ കൊച്ചേരിയിൽ മനോജ് ജേക്കബ് കൊണ്ടുപറമ്പിൽ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ആയിരം ഏക്കർ അമ്പലപ്പടിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വല്ലനാട്ട് ട്രേഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ പുതിയ സ്ഥാപനമായ വല്ലനാട്ട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് അമ്പലപ്പടിയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു വല്ലനാട്ട് ട്രേഡിംഗ് കമ്പനി ഡയറക്ടർ സുജാത വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വെള്ളത്തുവൽ ഷാഹ പ്രസിഡന്റ് കെ ജി മോഹനന് ആദ്യ വിൽപ്പന കൈമാറി വിവിധയിടങ്ങളിലായി ഒമ്പതോളം സഹോദര സ്ഥാപനങ്ങളോടു കൂടി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വല്ലനാട്ട് ട്രേഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ പുതിയ സംരംഭമായ വല്ലനാട്ട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ആയിരം ഏക്കർ അമ്പലപ്പടിയിൽ ഞായറാഴ്ച പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു വല്ലനാട്ട് ട്രേഡിംഗ് കമ്പനി ഡയറക്ടർ സുജാത വിജയൻ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു വെള്ളത്തുവൽ ശാഖാ പ്രസിഡന്റ് കെ ജി മോഹനന് ആദ്യ വിൽപ്പന നടത്തി നിത്യജീവിതത്തിലെ വിവിധങ്ങളായ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ മിതമായ നിരക്കിലും ഗുണമേന്മയിലും വല്ലനാട്ട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധങ്ങളായ ആകർഷകമായ സമ്മാനങ്ങളോടു കൂടിയ നറുക്കെടുപ്പും നടന്നു ഒന്നാം സമ്മാനമായി സ്കൂട്ടിയും രണ്ടാം സമ്മാനമായി മൈക്രോവേവ് ഓവനും മൂന്നാം സമ്മാനമായി മിക്സിയും നാലാം സമ്മാനമായി ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറുമാണ് നറുക്കെടുപ്പിന്റെ വിജയികൾക്ക് ലഭിച്ചത് സമ്മാനദാനം ഇരുന്നൂറ് ഏക്കർ മർച്ചന്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ജേക്കബ് നിർവഹിച്ചു തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും കഞ്ചാവ് എത്തിച്ച് വിൽപ്പന നടത്തിയിരുന്ന സംഘത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ നർക്കോട്ടിക് എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ പിടിയിലായി അറസ്റ്റിലായത് അടിമാലി ഇരുമ്പുപാലം സ്വദേശി കൂട്ടുപ്രതി ഓടയ്ക്ക സിറ്റി സ്വദേശി മനു ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു പ്രതികളിൽ ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും വാഹനത്തിൽ നിന്നുമായി രണ്ടേ മുക്കാൽ കിലോ കഞ്ചാവ് പിടിച്ചെടുത്തു രക്ഷപ്പെട്ട പ്രതിക്കായി തിരച്ചിൽ ഊർജിതം പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന റോഡുകളുടെ പുനർനിർമ്മാണം മൂന്നാറിൽ എങ്ങുമെത്തിയില്ല വിനോദസഞ്ചാര മേഖല കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിൽ പ്രധാന റോഡുകളിലെല്ലാം കുണ്ടും കുഴികളും നിറഞ്ഞ ചെളിക്കുണ്ടുകൾ മാത്രം ദേശീയ പാതകളിലും അന്തർ സംസ്ഥാന പാതകളിലും ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായി നിലച്ചത് ടൂറിസ്റ്റ് ടാക്സി ഡ്രൈവർമാർക്കും തിരിച്ചടി കാഞ്ചിയാറിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിലുണ്ടായ ഉരുളുപൊട്ടലുകളും മണ്ണിടിച്ചിലും ഉണ്ടായ പ്രദേശങ്ങൾ മൈനിംഗ് ആൻഡ് ജിയോളജി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിച്ചു സർക്കാർ ഇടുക്കി താലൂക്കിൽ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സംഘമാണ് പ്രദേശത്ത് പരിശോധന നടത്തിയത് പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് ഉടൻ തന്നെ ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് കൈമാറും രണ്ടു മാസത്തിലധികമായി പാമ്പനാറിന് സമീപം കല്ലാറിൽ ജനവാസ മേഖലയിൽ ഭീതി പരത്തുന്ന കാട്ടാന കൃഷികൾ നശിപ്പിക്കുന്നത് പതിവാകുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി കല്ലാർ ഹരിജൻ കോളനിക്ക് സമീപം ഏക്കർ കണക്കിന് ഏലത്തോട്ടമാണ് നശിപ്പിച്ചത് കാട്ടാനാക്രമണം പതിവായിട്ടും ആനയെ തിരികെ കാട്ടിലേക്ക് കയറ്റുവാൻ നടപടിയില്ലെന്ന വ്യാപക ആക്ഷേപം നമസ്കാരം